அன்பார்ந்த மாணவர்களே வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு கியர்ஸ் ஸோ இந்த கியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் டிரான்ஸ்மிஷனில் நமக்கு வந்து பெரிய அளவில் பயன்படுது பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் நம்ம சொல்ல போனோம்னா நம்ம பெல்ட்டு பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புள்ளி வச்சு நம்ம பெல்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம பவரை வந்து டிரைவர் டு ட்ரிவன் ஷாப்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண பெல்ட் பயன்படுத்துகிறோம் செயின் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோபைல் வெஹிக்கிள்லாம் செயின் வந்து நம்ம பெரிய அளவில் பயன்படுத்திட்டுருக்குறோம் அந்த மாதிரி வந்து வரிசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கியர்ஸ் வந்து பயன்படுத்தி நம்ம வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண கியர் வந்து நமக்கு நிறைய இடங்களில் பயன்படுது கியரை வச்சு நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அது ஒரு பாசிட்டிவ் அண்டு நமக்கு வந்து டிரைவ் கிடைக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து அதில் ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ கியர் வந்து நமக்கு வந்து பயன்படும் ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் கியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு டு டிரான்ஸ்மிட் டார்க் மோஷன் ஃப்ரம் த டிரைவிங் ஷாப் டு டிவன் ஆர் ஃபாலோவர் ஷாப் அதாவது டிரைவிங் ஷாப்லேருந்து டிவன் ஷாப்ட்டுக்கு நம்ம வந்து டார்க்கை வந்து அதாவது இயக்கத்தை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண பயன்படுது டு சேஞ்ச் த வெலாசிட்டி ரேஷியோ அந்த வெலாசிட்டி ரேஷியோ திசை வேக விகிதத்தை நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் டு சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அந்த ரொட்டேஷனுடைய டைரக்ஷனை வந்து திசையை வந்து மாற்றிக்கொள்ள இந்த கியர் வந்து பயன்படுது டு கெட் ஏ பாசிட்டிவ் டிரைவ் இந்த டிரைவ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் கியர் வந்து பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் அயன் ஸ்டீலு நான் ஃபெரோஸு பிளாஸ்டிக் ஆர் ஃபைபர் மெட்டீரியலில் தயாரிக்கிறாங்க ஜென்ரலாக வந்து மெஷின்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கேஸ்ட் அயனில் இருக்கும் சில இடங்களில் ஸ்டீல் பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம வாஷிங் மிஷின்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் அல்லது ஃபைபர் மெட்டீரியலான கியர்ஸை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதன்மையாக பார்க்குறது வந்து ஸ்பர்கியர் இந்த ஸ்பர்கியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பற்கள் வந்து எல்லாமே வந்து இந்த ஷாஃப்டோடைய ஆக்சிஸ்க்கு வந்து பேரலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப ஸ்பர்கியர் வந்து பயன்படுத்தும் போது வெறும் டீத்து மட்டும்தான் காண்டாக்ட் ஆகும் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த காண்டாக்ட் ஆகிறது வந்து இந்த டீத்து மட்டும்தான் இருக்குது இந்த டீத்து மட்டும் இருக்கிறதுனால என்ன ஆனாக்க உங்களுக்கு டார்க் வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இந்த டீ இந்த டீ தார் கட் பேலட் டு ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் த ஸ்பர்கியர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் பவர் பிட்வீன் டூ பேலட் ஷாஃப்ட்டு அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு இணையான ஷாஃப்ட்டுகளுக்கு இடையே வந்து பவரை வந்து நல்லா எளிமையாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு அதிக அளவில் வந்து ஸ்பர்கியர் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறமா எலிக்கல் கியர் இனி எலிக்கல் கியர் இந்த தீ தார் கட் அட் அன் ஆங்கிள் டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் நம்ம என்ன ஆக்சிஸில் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆக்சிஸுக்கு சற்று சரிவால் அது ஒரு கோணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பற்கள் எட்டப்பட்டிருக்கும் இட் மே பி யூஸ்டு டு டிரான்ஸ்மிட் பவர் பெட்வீன் டூ பேரலல் ஷாஃப்ட் இரண்டு இணையான ஷாஃப்டுகளுக்கிடையே பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண பயன்படுது மேலும் எலிக்கல் கியர் ரன் மோர் சைலண்ட்லி தேன்ஸ் பர்கியர் பர்கியரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாக வந்து நமக்கு வந்து சக்தியை பரிமாற்றம் செய்யும் சவுண்டு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் கியர் என்கேஜ் பண்ணுற சவுண்டு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அந்த ஹெரிங் போன் கியர் இந்த ஹெரிங் போன் கியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல இந்த ஸ்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஹெலிக்கல் கியரு இதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஹெலிக்கல் கியர் அதாவது ஒரு ஹெலிக்கல் கியர் மேலே இன்னொரு ஹெலிக்கல் கியர் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்ட வச்சாப்பில் வந்து இருக்கிறதுக்கு தான் ஹெரிங் போன் கியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த எண்டு த்ரஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்டெக்டட் பை த ட்ரைவிங் அண்ட் ட்ரிவன் கியர்ஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹெலிக்கல் கியர் அண்ட் இந்த எண்டு த்ரஸ்ட் மே பி எலிமினேட்டட் பை யூஸிங் டபுள் ஹெலிக்கல் கியர் இந்த டபுள் ஹெலிக்கல் கியர் பயன்படுத்துறதுனால எண்டு த்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் நமக்கு குறையுது இந்த கியர்ஸ் ஆர் கால்டு எரிங் போன் கியர் அந்த டபுள் ஹெலிக்கல் கியர் வந்து எரிங் போன் கியர்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெரிங் போன் கியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஹெலிக்கல் கியர் ஒன்றா வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இது பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அந்த எலிவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் முள் போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் சென்டரில் ஒரு கோடு போட்டு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சரிவு சரிவாக போகிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு மீன் முள் மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுனால இது ஹெரிங் போன் அதாவது ஹெரிங் போன்னா மீன் முள்னு சொல்லுவாங்க ஹெரிங் போன் கியர்னு பேர் இருக்கு அல்லது டபுள் எலிக்கல் கியர்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பெவல் கியர் பெவல் கியர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு டு டிரான்ஸ்மிட் மோஷன் பெட்வீன் ஷாஃப்ட் அட் வேரியஸ் டு ஈச் அதர் த டீத் ப்ரொஃபைல் மே பி ஸ்ட்ரைட் ஆர் 
and transmit motion at right angles such gears may be called miter gear இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் எலிக்கி அந்த ரெண்டு பெபிள் கியர் வந்து ஒன்னோட ஒன்று வச்சு நம்ம வந்து பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனால இதுக்கு வந்து மைட்டர் கியர் அதாவது நைன்டி டிகிரிக்கு மாற்றம் மைட்டர்னாவே இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வார்ம் ஷாஃப்ட் அண்டு வார்ம் கியர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுதான் மேலே இருக்கிறது வந்து வார்ம் ஷாஃப்ட்டு இது வார்ம் கியர்னு வரும் இந்த வார்ம் ஷாஃப்ட் ஆஸ் எ ஸ்பைரல் அண்டு வாம் வீல் இஸ் எ ஸ்பெஷல் ஃபார்ம் ஆஃப் கியர் டீத் கட் டு மெஷ் வித் ஈச் அதர் ஈச் வித்து இந்த ஷாஃப்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இது ஒரு அமைப்பே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து அந்த வாம் ஷாஃப்டில் வந்து ஸ்பைரலில் இருக்கும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாம் கியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம கியரில் இருக்கிற மாதிரி பல் வெட்டியிருப்பாங்க திஸ் ஆர் வைட்லி யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் பர்பஸ் அதாவது வேகம் குறைக்கக்கூடிய இடங்கள் வேகத்தை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற இடங்களில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாய் ஸ்டில்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாம் ஷாஃப்ட் அண்ட் வாம் கியர் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா வெயிட்னால் வந்து கீழே வந்து இறங்கிறாது த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் அண்டு வாம் கியர் இன் தி இண்டக்ஸ் ஹெட்டு கியர் மெக்கானிசம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேக் அண்ட் பினியன் இந்த ரேக் அண்ட் பினியன் வந்து கேன் சேஞ்ச் ரோட்ரி இன்டு லீனியர் மோமெண்ட் அண்ட் வைசி வருஷம் அதாவது ரோட்ரியில் இருந்து லீனியர் மோஷனாக மாற்றுறதுக்கு இல்லை லீனியர் மோஷனில் இருந்து ரோட்ரி மோஷனாக பய மாற்றுறதுக்கு வந்து இந்த ரேக் அண்ட் பினியன் பயன்படுது இந்த மெக்கானிசம் இஸ் யூஸ்ட் இன் ட்ரில்லிங் மிஷின் இது ட்ரில்லிங் மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெக்கானிசம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ட்ரில்லிங் மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷின் டேபிளை வந்து மேலே கீழே வந்து ஏற்றி இறக்கிறதுக்கு இந்த ரேக் அண்ட் பினியன் பயன்படுது அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயல் டெஸ்ட் இண்டிகேட்டரில் இந்த ரேக் அண்ட் பினியன் மெக்கானிசம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ பொதுவாகவே ரே நம்ம டயல் டெஸ்ட் இண்டிகேட்டரில் இருக்கிற மெக்கானிசம் என்ன அல்லது பிரின்ஸிபல் என்னன்னு கேட்டால் நம்ம ரேக் அண்ட் பினியன் சொல்லலாம் The application of rack and pinion in lathe transverse mechanism is the rack and pinion. The key is the rack and the key is the pinion and the rotate. Hypoid gear. The hypoid gear is the hypoid gear. The hypoid gear is used in automotive differential gear box. Differential gear box is the hypoid gear. The axial rotation is the wheel to transmit the hypoid gear. The hypoid gear is the hypoid gear. The hypoid gear is the hypoid gear. The tooth action between each gear is a combination of rolling and sliding action along a straight line. The pitch surfaces are hyperbolids of rolling motion. As such the gears are called hypoid gears. This is the formula of velocity ratio. Gear train is the velocity ratio. The formula is n1t1 equal to n2t2. The formula is n1t1 equal to n2t2. The formula is rpm of the driver gear. t1 is the number of teeth in the driver gear. N2 வந்து RPM of the follower அல்லது driven gear T2 வந்து number of teeth in the driven gear அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்குறது நாமன் கிளேச்சர் ஆஃப் கியர் அதாவது வந்து கியர்னுடைய பாகங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சர்க்குலர் பிட்ச்சுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது பிட்ச் சர்க்கிள்னு பேர் ச அதுக்கப்புறம் வந்து அடண்டம் இருக்குது அடண்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டாப்புக்கும் பிட்ச் சர்க்கிளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை வந்து அடண்டம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ரூட்டுக்கும் அந்த பிட்ச் சர்க்கிள் அந்த லைனுக்கும் வந்து இடைப்பட்ட அந்த தூரத்து வந்து டிடண்டம் சொல்லுவாங்க அந்த டீத்துடைய வந்து அந்த சைடு ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாங்க் அல்லது ஃபேஸ்ம்பாங்க மேலே இருக்க வந்து டாப் லேண்டு கீழே இருக்க வந்து இந்த ரூட்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த ஒரு டீத்தினுடைய எண்டுக்கும் அனதர் டீத்தினுடைய எண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்து வந்து சர்க்குலர் பிட்ச் அப்படிம்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நாமன் கிளேச்சர் இந்த நாமன் கிளேச்சர் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் இந்த நாமன் கிளேச்சரை பொறுத்த வரையிலும் டீ அந்த கியர்னுடைய மாடியூலை பொறுத்து இது மாறுபடும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வகுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கியரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த கியர் வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வரக்கூடிய வகுப்புகளில் மற்ற பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம ரோபு செயினு கிளச்சி இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி